Всем привет. Ну, в продолжение разговора Вин Танжела Гая нельзя, наверное, нельзя, нельзя не сказать пару слов Камарканда 2015 года. Дело в том, что относительно недавно попал в интересную ситуацию, когда я подавал это вино гостям, да, после декантации. Я, естественно, перед тем, как подать вино гостям, сам его попробовал. И был немножко удивлен, и в этот момент мне пришло понимание, что я, так скажем, слегка ошибся. Дело в том, что впервые Камерканду, уж не помню какого года, но я ее впервые попробовал где-то лет 5-6 назад. И тогда она мне показалась достаточно структурированной, с крепким телом, да, на основе... Учитывая, что это основа Каберне Савиньона, 80%, да, то есть достаточно много танина, э, достаточно интенсивность хорошая у вина оказалась, но э, в ходе своей работы еще пару раз я открывал это, э, это вино для гостей, и в принципе оно да, было таким, каким оно было. Но в этот раз, 15 год, э, перед тем, как подать, э, я понял, что оно не столь танина, не столь мощное, как я ожидал. Учитывая, что здесь тело среднее, среднее плюс с уровнем алкоголя вот, около 13,5%, и оно оказалось намного нижнее, чем я его декларировал. То есть я гостям своим обещал стилистику, примерную, сопоставимую с 50-50 от Виньонези и Капанелли, или, может быть, что-то похожее на Ричина, что-то в этом роде. Но нет, несмотря на то, что... Все-таки 80% Каберне Савиньона в составе, плюс Каберне Фран. И уровень алкоголя примерно такой же. Это вино намного-намного нижнее, намного мягче. То есть танин он хоть и чувствуется, но он так хорошо сбалансирован. Вообще особенно баланс порадовал. Настолько он был гладким, настолько аккуратно сделано вино, что, конечно... Все получили удовольствие, и я в том числе, и гости, ну, гости в первую очередь, по большей части, я лишь по касательной. Но я уже для себя отметил, что, несмотря на то, что это Каберне Савиньон, несмотря на то, что там выдержка в дубах, да, два года, несмотря на то, что это все-таки супер Тоскана, производитель играет важную роль, в том числе и в балансе. В отличие от большинства, наверное, 80% всех э, вин Супер Тосканы, которые представляют собой что-то достаточно тонинное, насыщенное, объемное, здесь э, некое сочетание стилистики, насыщенности, глубины, вкусовой, ароматической, да, в купе с элегантностью, нежностью и мягкостью. Э, букет очень порадовал, да, он очень аристократичный, сложный, многослойный. Нотки дуба, сосны, ментола, эвкалипта, каких-то темных специй. Это все переливается, естественно, дополняется новыми новыми оттенками. В любом случае, вино очень крутое. Всегда его любил, всегда его всем рекомендовал. Но 15 год все-таки намного нежнее оказался, чем, чем можно ожидать. Хотя, может быть, восприятие вкуса во многом зависит и от опыта, работы и от обстановки, от той ситуации, в которой находится тот, кто это вино дегустирует. А что вы об этом думаете? До свидания.